हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड टू ईच वन ऑफ यू टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ डी एस साइंस अकेडमी दोस्तों मैं मनीष मंगल एक बार आप सब लोगों का डी एस साइंस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों इन आर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड वी जस्ट ओवर व्यूड और वी जस्ट फोकस्ड आर सिलेबस दैट हैज बीन प्रेस्क्राइब और दैट इज गोइंग टू बी प्रेस्क्राइब फॉर द न्यू ईयर दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू मतलब इक्कीस और बाईस के लिए हमें जो सिलेबस निर्धारित किया गया है बोर्ड के द्वारा सटेंड किया गया है उसे हम लोगों ने देखा था डियर फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं हमारी फर्स्ट पॉइंट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोइट्री सेक्शन दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और यहाँ पर जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं बहुत सारी पॉइंट्स आपको बताया था हमने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं द फर्स्ट वन इज माई मदर एट सिक्सटी सिक्स मेरी माँ छियासठ की एंड द सेकेंड वन इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन एसलम और बहुत अच्छी पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं थर्ड पॉइंट कीपिंग क्वाइट और द फोर्थ वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो रोड साइज स्टैंड एंड द फिफ्थ वन दैट इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स यू नो दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी 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 मच इंटरेस्टिंग फॉर यू और हम शुरुआत कर रहे हैं आज फर्स्ट पॉइम से पहली पॉइम से दोस्तों जुड़े रहिएगा बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा सुनिएगा ये पहली पॉइम आपको इसी क्लास में याद हो जाएगी यू आर नॉट टू जस्ट गो एंड गो थ्रू योर बुक्स आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यू विल यू विल बी एबल टू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस पॉइम हेयर इन अ वेरी वेल मैनर दोस्तों यू नो कि लक्ष्य और सपनों में सिर्फ एक ही अंतर है सपने में बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य में बिना नींद की मेहनत तो देखते हैं कि आपका सपना क्या है क्या लक्ष्य आप निर्धारित कर चुके हैं या आपको सिर्फ सपना देखना है आपके सपने में सिर्फ सपना है या लक्ष्य है तो दोस्तों लेट अस स्टार्ट आर फर्स्ट पॉइम दैट इज माय मदर एट सिक्सटी सिक्स यू नो दिस पॉइम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आर टूडे क्लास इज रिटर्न बाय और हैज बीन रिटर्न और वॉज रिटर्न बाय कमला दास कमला दास इज नॉट अर एक्चुअल नेम यू नो बहुत ज़्यादा आप आ, कई लोगों को या कई राइटर्स को देखेंगे कि दे अडॉप्ट द नेम्स और वो नेम्स को अडॉप्ट करते हैं तो हेयर वी आर गोइंग टू नो फर्स्ट अबाउट कमला दास और हम एक सीक्वेंस रखेंगे पॉइंट पढ़ने का फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेल स्टडी अबाउट द राइटर और द ऑथर और द एसेइस्ट और द पॉइंट एंड देन वी विल मूव टू द सेक्शन ऑफ द पॉइम और द टेक्स्ट ओके वी शेल रेड अबाउट दैट हम उसके बारे में पढ़ेंगे वी शेल रीड अबाउट दैट और आफ्टर दैट We shall go through that text. Okay, हम text के को भी go through करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और फिर question answers की तरफ जाएंगे तो इस तरीके से हमारा पहला जो part होगा वो complete होगा तो दोस्तों let us begin the poem that is my mother at 66. You know, my mother at 66 is a very interesting poem, very small short poem. You know, और short poem जो लिखी है ये लिखी है आपके कमला दास ने कमला दास चलो मैं कमला दास के बारे में आपको बता देता हूँ कि कमला दास कौन है तो लेट अस सी ओके होम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कमला दास यू नो कमला दास के ए एम ए एल ए डी ए एस कमला दास ओके इफ यू टॉक अबाउट कमला दास कमला दास इज नॉट अर एक्चुअल नेम ही जस्ट अडॉप्टेड वन पेन नेम वन टाइम और वो क्या नाम था पेन नेम जो उसने अडॉप्ट किया था पता है कई जो पॉइंट है ना अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते ये जो सप्रेस्ड पॉइंट थी और सप्रेस्ड पॉइंट थी मतलब आ, समाज से मेल डोमिनेंट सोसाइटी से सप्रेस थी और उसने पुरुष प्रधान समाज को कब रोध किया है ये पाइनियर कह सकते हैं हम इसे फेमिनिज्म का यानी कि नारीवाद जो मूवमेंट चला था फेमिनिज मूवमेंट चला था उस मूवमेंट का हम इसे पाइनियर कह सकते हैं तो दोस्तों लेटर डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पॉइम और द पॉइटस दैट इज कमला दास कमला दास एक्चुअल नेम इज माधवी कुट्टी एम ए डी एच ए वी आई के यू डबल टी वाई ओके ये माधवी कुट्टी इज हर पेन नेम दैट शी हेड अडोप्टेड फॉर वन टाइम उसने एक ही बार अडोप्ट किया था ये पेन नेम था पेन नेम है और ये उसने एक ही बार अडोप्ट किया है ठीक है ना और यू कैन कॉल हर माधवी ठीक है ना ओके यू कैन कॉल हर माधवी कमला दास ओके और अगर हम बात करें कि कहाँ पैदा हुई कब पैदा हुई तो एक जगह है मैं आपको लिख के बताता हूँ जगह का नाम पुन्नायर 
பொன்னாயர் குலம் பொன்னாயர் குலம் கேயுஎல்யூஎம் பொன்னாயர் குலம் दोबारा लिख देता हूं देखिएगा पुनायर कुलम के यू एल यू एम पुनायर कुलम कहा है ये मालावार डिस्ट्रिक्ट में है मालावार जिले में मालावार डिस्ट्रिक्ट कहां पर है डी आई एस टी आर आई सी टी मालावार डिस्ट्रिक्ट है मद्रास ओके मद्रास तो मद्रास में पुनायर कुलम में इसका जन्म हुआ था और जो उसकी डेट थी जिस दिन जन्म हुआ था वो थी आपको पता है कौन सी थी 31 मार्च 31 ऑफ मार्च और जन्म का जो ईयर था वो 1934 था 1934 में तो दोस्तों 1934 यानी 1934 में जिसकी डेट है 31 मार्च इसके दिन इनका जन्म हुआ था मालावा डिस्ट्रिक्ट मद्रास में और जगह का नाम था वो था पुन्नायर कुलम पुन्नायर कुलम में इनका जन्म हुआ था वो के बचपन से ही चुलबुली थी अकेली खेलती थी तो इनके पति भी हैं वो ये माधव दास इनके पति का नाम है माधव दास माधव दास इनकी पति का नाम है ठीक है ना और आर माधव दास इनका पूरा नाम है आर माधव दास आर माधव दास इनके पति का नाम है तीन इनके बच्चे भी हैं तो देखिए अब हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है तो लेट अस बिगिन दोस्तों तो हम जो पॉइम पढ़ने वाले हैं यू नो द पॉइम इज माई मदर एट सिक्सटी सिक्स रिटर्न बाय कमला दास एंड हेयर शी इज कमला दास और देखिए हम कमला दास के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों इट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने स्क्रीन पर है जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बर्थ दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम बर्थ पढ़ेंगे तो देखिए बर्थ की बात करें हम बर्थ की बात करेंगे तो बर्थ आपको बताया था मैंने कि कब हुआ था आई थिंक यू रिमेंबर इट थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च 1934 और कहा हुआ था आपको पता है पुन्नायर कुलम पुन्नायर कुलम में हुआ था और जगह का नाम है मालावार डिस्ट्रिक्ट मालावार डिस्ट्रिक्ट और आपको पता है मालावार डिस्ट्रिक्ट कहा है मद्रास ब्रिटिश मद्रास में है ये ब्रिटिश प्रांत था उस समय तो मद्रास में ये ब्रिटिश मद्रास में इनका जन्म हुआ था एंड द सेकंड पॉइंट इज अबाउट डेथ यू नो डेथ डेथ का डेथ का अगर बात करें तो हम थर्टी फर्स्ट ऑफ मे इकतीस मे 2009 2009 दो साल पहले इनकी डेथ हुई है और इनकी डेथ का जो स्थान था दोस्तों पुणे में जाकर एक्सपायर हुई है ये और पुणे में कहा महाराष्ट्र महाराष्ट्र में इनका डेथ हुई है पुणे महाराष्ट्र पी यू एन ई पी यू डबल एन ई यू कैन राइट बहुत ओके महाराष्ट्र अदर नेम्स की अगर बात करें तो मैंने आपको एक नाम बताया था कि इसका दूसरा नाम जो था माधवी कुट्टी था के यू डबल टी वाई ओके और अगर आप पॉइम्स की बात करें तो उन्होंने पॉइम्स जो लिखी थी मैं काव्य संग्रहों की भी बात कर रहा हूँ एक लिखी थी पदमावती पदमावती मैंने कहा कि इन्होंने नारियों की जो सप्रेशन है पद्मावती द हार्लट यानी कि पद्मावती वैश्या इस तरह से एक पॉइम लिखी उन्होंने एक है समर इन कैलकाटा ये एक पूरा की पूरा कलेक्शन है पॉइम का समर इन कैलकाटा ये इन्होंने एक कलेक्शन लिखा है पूरा सी ए एल सी यू डबल टी ए समर इन कैलकाता और इसमें बहुत सारी कविताएँ इनकी प्रकाशित हुई है और एक है द साइरेंस द साइरेंस दोस्तों ये आपको याद रखने हैं यू आर टू कीप ईच एंड एवरी थिंग इन योर माइंड योर ओके योर माइंड शुड बी ओपन वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड अ टेक्स्ट यानी कि याद रखना जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो ना तो यू शुड बी फ्रेंक एंड ओपन यू शुड हैव सम नॉलेज सम इंटेलेक्चुअल नॉलेज सम एक्स्ट्रा नॉलेज रिगार्डिंग द कॉन्टेंट और द टेक्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी ये आपको याद होना चाहिए ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए तो डियर फ्रेंड्स वट वट आर द नेम्स ऑफ द राइटिंग्स और द वर्क्स दैट वर रिटन बाय कमला दास द फर्स्ट वन हेयर यू आर टू कीप दैट इन माइंड इज पदमावती द हार्लट ओके लेट यू नो द सेकेंड वन इज समर इन कैलकाटा एंड द थर्ड वन इज द साइरेंस ओके वॉट इज द साइरेंस एंड नाउ वी आर गोइंग टू नो द नेम ऑफ द स्पाउस वॉट इज द नेम ऑफ द स्पाउस ओके आपको पता है आर माधव दास माधव दास ओके डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू नो द नेम ऑफ अर मदर हो 
अबाउट होम शी इज गोइंग टू टॉक हेयर यानी कि हम यहाँ उसकी मदर के बारे में भी जानने वाले हैं जिनका उनका नाम भी जानेंगे जिसके बारे में यहाँ पर वो बात करती है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मम्मी के बारे में जानते हैं कि वॉट इज़ द नेम ऑफ कमला दास मम्मी और हाउ डज शी लुक और कैसी लगती है कमला दास की मम्मी लेट एस बिगिन और देखते हैं आगे चलते हैं दोस्तों देखिए कमला दास की मम्मी कमला दास जो है एक ये कह सकते हैं कि शी वॉज अ ब्रिलियंट पॉइंट और विद्या बालन यू नो शी इज़ द एक्ट्रेस इन बॉलीवुड एंड शी हर जस्ट फॉलोड हर कैरेक्टर ओके यू आर गोइंग टू रीड द पॉइंट दैट इज माई मदर एट सिक्सटी सिक्स दिस इज जस्ट अ कार्टून पिक ऑफ कमला दास मदर एंड दिस इज द रियल पिक यू नो वॉट इज द नेम वॉट इज द नेम बलमानी अम्मा वॉट इज द नेम ऑफ कमला दास मदर बलमानी अम्मा ओके टेल मी वॉट इज द नेम ऑफ कमला दास मदर वॉट इज द नेम ऑफ कमला दास मदर टेल मी वॉट इज द नेम ऑफ कमला दास मदर यू आर टू टेल मी या ओके नाउ कीप इट इन यूर माइंड वॉट इज द नेम ऑफ द कमला दास मदर कमला दास मदर इज बलमानी अम्मा B A L A M A N I A W M A बलमानी अम्मा ओके शी वॉज वेरी मच शी वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ हर मदर वो अपनी माँ से बहुत uh, बहुत शौकीन थी मतलब शी वॉज शी हैड अ डिजायर to live with her mother for a long time but what could she do what could she do she had to uh, go away from her mother okay she had to live in her uh, father in laws that's why she had to leave or quit her mother at at a parental house you know balamani amma is a very weak and old lady here my mother at 66 and the poem text or the text of the poem i am going to read in front of you is that Driving from my parents' home, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. ओके एंड ये टेक्स्ट मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला आपको दोस्तों अभी पहले देख लो कि क्या पॉइंट पढ़नी है हम लोगों को पहले बलमानी अम्मा को देख लो आप अम्मा कैसी लगती हैं देख लीजिए अम्मा को अच्छे से देखिएगा और यहाँ जो है हम इस पॉइंट के टेक्स्ट को भी देख रहे हैं दोस्तों अब अम्मा आपने अच्छे से देख ली अब टैक्स देखेंगे तो यहाँ हम देखेंगे लाइन काउंट करेंगे लाइन्स कौन कौन सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन लाइन्स तो हमको यहाँ पढ़नी है दोस्तों और आगे चलते हैं देखो सेवन लाइन्स सेवन लाइन्स के बाद और कितनी लाइन्स हमको पढ़नी है लेट इज बिगिन शुरू करते हैं बालामानी अम्मा आगे चलो ये ओके अब देखिए सेवन के बाद हमें कितनी लाइन्स और पढ़नी है एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व फोर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन टोटल सेवनटीन लाइन्स हैं सेवनटीन लाइन्स अरे यार चैप्टर पढ़ने लगते हैं तो कितनी लाइन्स हो जाती हैं बहुत सारी ये सेवनटीन लाइन्स हैं यू कैन कीप ऑल द लाइन्स इन योर माइंड बट सून पुट दैट थाट अबे and looked out looked out at young young trees sprinting the merry children children spilling out of their homes but after the airport security check standing a few yards away i looked again at her wan and pale as a late winter's moon and felt that old familiar age or ack my childhood fear but all i said was see you soon amma and all i did was a smile and a smile and a smile i did nothing that all okay ab dekhiye dosto ab chalte hain hum aage aage hame kya padhna hai aage hum start kar rahe hain dekhiye yahan se humko padhna shuru karna hai dosto dekhiye acche se aaram se samajhte hue chalenge ye dekhiye okay okay now यू कैन नोटिस हेयर आप अच्छे से नोटिस कर सकते हैं कमला दास गाड़ी चला रही है और उसकी माँ जो है पास में बैठी हुई है तो दोस्तों नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट और इस टेक्स्ट का हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग देखने वाले हैं तो देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कोचिन क्या है कोचिन 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 इज अयरपोर्ट ओके कोचिन इज एन एयरपोर्ट इज एन एयरपोर्ट ओके इट इज द नेम ऑफ एन एयरपोर्ट ये एक एयरपोर्ट का नेम है इट इज द नेम ऑफ एन एयरपोर्ट इट इज द नेम ऑफ एन एयरपोर्ट ये एक एयरपोर्ट है ये एक हवाई अड्डा है ड्राइविंग ड्राइविंग यू नो मतलब गाड़ी चलाते समय और कहां से निकल रहे थे हम फ्रॉम माई पेरेंट्स होम पेरेंट क्यों बोला इसने जबकि पेरेंट्स तो ऐसा होता है यानी कि हर फादर 
हर फादर पेरेंट्स तो ये होना चाहिए ना पेरेंट्स तो पेरेंट्स में एक ही पेरेंट क्यों लगाया क्योंकि हिस, आ, हर फादर है डाइड अलॉन्ग अगो और वो जो थे वो नायर थे आर के नायर या के नायर साहब थे के नायर साहब जो थे वो उनके फादर का नाम था वो एक्सपायर हो गए थे बहुत लंबे समय तो वो माँ का घर था तो कह रही है कि मैं अपने माँ के घर से पेरेंट्स हूँ मतलब मेरी माँ के घर से टू कोचिंग जा रही हूँ और समय है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग एक फ्राइडे या पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग की बात है यानी कि जब वो लिख रही है उससे पिछले वाले फ्राइडे की मॉर्निंग की बात है तो मॉर्निंग का टाइम था अर्ली इन द मॉर्निंग अब वॉट वॉट द विजिबिलिटी विल बी देयर द सन राइजिंग सीन द चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ दियर होम्स टू प्ले और टू गो टू स्कूल और पीसफुल एंड क्वाइटनेस ऑल अराउंड चारों तरफ बड़ी शांति होगी दिस इज जस्ट द विजिबिलिटी और द विजन और द साइट इन द मॉर्निंग और बड़े प्यारा जो मनोरम दृश्य है वो देखेंगे तो पहली तीन लाइंस तो आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम अपने मम्मी या पापा के घर से निकलते हुए अब मम्मी जीवित है तो अपनी मम्मी के घर से कोचिन एयरपोर्ट जाते समय पिछले शुक्रवार की सुबह की बात है ठीक है समझ में आ गई आपको अब आगे देखेंगे पिछले शुक्रवार की सुबह क्या हुआ था देखो एयरपोर्ट जा रही है बढ़िया तेज कार चला रही है इतनी फास्ट कार ड्राइविंग ओ हो 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 देखिए कितना प्यारा चेहरा है देखिए इसको अब आगे देखेंगे आप आई सो माई मदर बिसाइड मी मैंने देखा कि मेरी मदर जो है बिसाइड मी मेरे बगल में बैठी हुई थी डोज डोज क्या होता है एक तो डोज होता है डोज सुनिएगा आप देखो डोज के बारे में मैं बताता हूं देखो डोज कई तरह की होती है डी ओ ऐसी डोज होती है खुराक और ये होता है डी ओ जेडी डोज डोज यानी होता है बेटा ऊँगना हिंदी में ऊँगना कहते हैं इसको और इंग्लिश में ये क्या होता है ये एक डाइट कह सकते हैं और ये क्या होता है ऊँगना ऊँगना क्या है कि अ शॉर्ट अ शॉर्ट स्लीप ये एक छोटी नींद होती है ड्यूरिंग ड्यूरिंग डे लाइट दिन के उजाले के समय पर ली जाने वाली या दिन के समय पर ली जाने वाली एक छोटी नींद क्या कहलाती है डोज कहलाती है जिसको ऊँगना कहते हैं हम यानी कि दोपहर के समय पर थोड़ी सी नींद ले लेना डोज कहलाता है तो आई सो माई मदर बिसाइड मी मैंने मेरी माँ को मेरे ही बगल में देखा क्योंकि कार चला रही थी तो कंडक्टर सीट पर कौन बैठी थी उसकी माँ बैठी थी डोज और वो मुंह खोल कर की ऊँग रही थी और मुंह भी कैसे मतलब क्या होता है बड़े बूढ़ों को क्या सांस लेने में दिक्कत आती है यू नो इट वेरी वेल ओके हाउ कैन दे ब्रीथ दे दे जस्ट कैन ब्रीथ बाई दियर माउथ वो अपने माउथ के माध्यम से भी या थ्रू दियर माउथ वो अपने मुंह के माध्यम से भी एयर को ब्रीद करते हैं अंदर लेते हैं नेल करते हैं नाक उनके अच्छे से काम नहीं करती और बहुत गड़बड़ रहती है तो इसलिए वो मुंह खोल करके सोते हैं तो ओपन माउथ और उन्होंने मुंह अपना खोल रखा था हर फेस और उनका जो चेहरा है एशन लाइक एशन यू नो वट इज द एशन 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 मतलब होता है लाइक एश और एश क्या होती है राख राख जैसा और राख कैसी होती है वॉट इज राख यू नो इट इज अ ग्रे पाउडर ये ग्रे पाउडर होता है ग्रे पाउडर ऑफ समथिंग किसी ऐसी चीज का ऑफ समथिंग दैट इज बर्ंट समथिंग बर्ंट जो कोई चीज जल गई है उस जली हुई चीज का जो ग्रे पाउडर होता है वो क्या कहलाता है राख तो उसका चेहरा राख का जैसा ग्रे है कलर बता रही है वो कैसा है दैट ऑफ कॉप्स जो कि कॉप्स का लगता है कॉप्स वॉट यू नो अबाउट कॉप्स 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 के बारे में आप क्या जानते हैं देखो ये मैंने वॉकैब लिख रहा हूँ ना आपको फेयरली अपनी कॉपी में ही वॉकैब लिखनी है अच्छे से अच्छे से लिखनी है ओके आज जो है हम इस पॉइंट को आधा पढ़ेंगे आधा हम इसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और जब कल पढ़ेंगे हम यानी कि अगले दिन जब हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो उसका रिविजन भी करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ नोटिस करेंगे आप अच्छे से आई सो माई मदर बिसाइड मी यहाँ पर मैं कॉप्स के बारे में बात कर रहा था तो लेट अ सीट कॉप्स कॉप्स इज अ डेड बॉडी इज अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन ऑफ अ मैन कह सकते हैं आप कि अगर किसी व्यक्ति की अगर हम मृत देह को देखें मृत देह हिंदी में कहेंगे इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिख रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की मृत देह को देखें तो उससे अगर हम उसको कंपेयर करें उसको अगर हम सिमिलराइज बताएं या सिमिलर करें या उसको हम उसको मतलब कंपेयर करें तो वो बिल्कुल वैसी लगती थी जैसे कि एक डेड बॉडी का फेस लगता है कैसा लगता है कलर उड़ा उड़ा सा ग्रे कलर का ब्लड पूरी तरह से या ब्लड का जो कलर होता है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका होता है एक डेड बॉडी के फेस से एंड रियलाइज और मैंने महसूस किया 
और मैंने महसूस किया और क्या महसूस करने लगी मैं विद पेन दर्द से क्या होता है अपने से बिछो का बहुत दर्द होता है मतलब जब जब कमलादास अपनी माँ को अपने साथ बैठा के ले जा रही है और उनकी जो चेहरे को वो डेड बॉडी से कंपेयर करती है तो वो सोचती है कि मेरी माँ का अंत जो है बहुत नज़दीक है मतलब सी थॉट दैट हर मदर वॉज इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द डेथ वेल ओके उसको पता था उसने सोचा कि उसकी माँ जो है डेथ वेल के किनारे पर खड़ी हुई है एंड शी कुड जंप ऑफ और शी कुड जंप इनटू इनटू दैट वेल एनी टाइम वो किसी भी समय उस कुएं में कूद सकती थी यानी कि किसी समय पर वो मर सकती थी यमदूत किसी भी दिन किसी भी समय पर आकर के उसकी माँ को ले जा सकते थे तो देखो उसी समय उसको दर्द से महसूस हुआ क्या महसूस कर रही है वो दर्द से वॉट रियलाइज विद पेन वो वो रियलाइज कर रही है पेन के साथ पेन के साथ रियलाइज कर रही है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी कि दैट शी वॉज एज ओल्ड कि वो उतनी ही बूढ़ी थी एज ओल्ड एज शी लुक्ड उतनी ही बूढ़ी जितनी वो दिखती थी मतलब शी कुड नॉट बी मच ओल्डर शी कुड नॉट बी मच ओल्डर शी वॉज एट द पीक और द एट द एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ ऑफ एज वो अपनी एज के हाइएस्ट लेवल पर थी बट यू नो सिक्सटी सिक्स एज यानी कि छियासठ वर्ष इज नॉट द जैनित यू नो बहुत कई लोग तो है ना सौ का मतलब पूरा सेंचुरी करके ही जाते हैं कई लोग तब भी नहीं जाते तो इनका ये छियासठ में ऐसा क्यों फील कर रही है क्योंकि उसकी माँ जो है वो कम उम्र में देखो क्या होता है इंसान जो है ना कम उम्र में अगर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाता है बहुत अपना सप्रेस या टॉर्चर्ड लाइफ जीता ना वो कम उम्र में एक्सपायर हो जाता है मतलब वो ज़्यादा लंबी उम्र नहीं जी सकता और जो खुश रह कर जीते हैं ना वो काफ़ी लंबा जी जाते हैं तो उसकी माँ छियासठ में बहुत बुजुर्ग लगती थी वो कह रही थी कि इतनी बूढ़ी थी वो जितनी कब दिखती थी मतलब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी जैसे कि खुशवंत सिंह ने अपने एक द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नाम के चैप्टर में कहा था कि उसने अपनी दादी माँ को उसी अवस्था में पाया जिस अवस्था में उसने जन्मा 20 साल तक वो सेम स्टेट में रही कहने का मतलब वो उतनी ही बूढ़ी रहेगी यानी कि 10 पाँच साल तक हो सकता है जब तक जिएगी तब तक दादी इतनी ही बूढ़ी दिखेगी तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इस पॉइंट को लगभग 50 परसेंट कम्प्लीट कर लिया है बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है फिफ्टी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा और दोस्तों आप लोगों को वो बात मेरी याद रखनी है कि सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही अंतर है कि सपनों में बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य को पूरा करने में ऐसी नींद ऐसी मेहनत चाहिए जिसमें नींद ना हो राइट तो आप लोगों को ये याद रखना है और आपको पढ़ते रहना है दोस्तों आपको दौड़ते रहना है क्योंकि जीतेगा वही जो दौड़ेगा और अगर आप रुक गए किसी भी समय को विपरीत स्थिति को देख करके तो आप हार जाओगे डियर डियर स्टूडेंट्स नाउ इट्स जून एंड यू आर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन तो मैं तुम्हारी तैयारी शुरू कर देनी है तो दोस्तों लेट अस मीट नेक्स्ट टाइम टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू मीट अगेन थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस टाइम गुड डे गुड बाय बाय